Ikadalawamputwalo ng Hunyo, ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad, Hindi karapat dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang ama o ina kaysa akin. Hindi karapat dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang anak kaysa akin. At hindi karapat dapat sa akin ang sino mang hindi nagpapasan sa kanyang krus at sumusunod sa akin. Mawawala ng kanyang sarili ang sino mang nagpapahalaga nito. At matatagpuan naman ito ng nawawalan ng kanyang sarili. Kung may tumatanggap sa inyo, tinatanggap din niya ako. At kung may tumatanggap sa akin, tinatanggap din niya ang nagsugo sa akin. Kung may tumatanggap sa isang propeta dahil propeta ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang propeta. Kung may tumatanggap sa isang mabuting tao dahil marangal ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang mabuting tao. Kung may magpainom ng malamig na tubig sa isa sa maliliit na ito dahil sa alagad ko ito, sinasabi kong hindi siya mananatiling walang gantimpala. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa Sino ang mga alagad? Ang pagpili sa kanya mga alagad ay isa sa mga unang ginawa ni Jesus matapos siyang binyagan sa ilog hordan. Kasabay nito, marami din naman ang nanalig at sumunod sa kanya. Ang mga alagad na ito at ang mga taong sumunod sa kanya, ang unang pinagtutungkulan ng ating ibanghelyo ngayon. Para lamang sa mga tagasunod at nais na sumunod kay Jesus ang mga pananalitang ito. Ano ang kanilang dapat gawin? Ano ang kanilang dapat na maging pananaw sa buhay? Heto, unahin si Jesus higit sa ano paman. Hindi sinabi ni Jesus na kamuhian ng kanyang alagad ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Mahalaga ang mga magulang at iba pa nating mga mahal sa buhay. Mahalaga rin ang ating kabuhayan at katayuan sa buhay. Ngunit handa ba ang isang alagad ni Jesus na isang tabi ang lahat ng itinuturin niyang mahalaga sa kanyang buhay? Pasanin ang krus at sumunod sa kanya. Hindi magiging madali ang sumunod kay Jesus. Iba ang kalakaran ng mundo sa mga simula ni Jesus. Sa mata ng lipunan, mapalad ang mayaman. Subalit para kay Jesus, mas mapalad ang maging dukha. Iba ang pinagagawa at panuntunan ng mundo sa ipinagagawa at simula ni Jesus. At iyan ang pinag-uugatan ng krus na dapat pasanin ng isang alagad niya. Limutin ang sarili. Sa mga naisumunod sa krus, hindi na ang sarili ang magiging sentro kundi si Jesus. Hindi na ang kanyang sariling pagnanais, kaginhawaan at karangalan ang mananaig, kundi ang pagtupad sa ipinagagawa sa kanya ni Jesus. Hindi niya ito maisa sa katuparan kung hindi niya lilimutin ang kanyang pansariling hilig, interes at kapakanan. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap din sa akin. May kita ng iba ang mukha ni Jesus sa kanyang mga alagad. Maririnig ng iba ang kanyang tinig sa kanilang sinasabi at nadarama. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap din sa akin. May kita ng iba ang mukha ni Jesus sa kanyang mga alagad. Maririnig ng iba ang kanyang tinig sa kanilang sinasabi at madarama nila na kumikilos siya sa mga ginagawa ng mga alagad. Isa itong napakalaking hamon sa mga nagnanais na maging alagad na Jesus. Ngayon, itanong natin sa ating mga sarili. Nasaan na ba tayo sa ating pagiging alagad na Jesus? Taglay ba natin ang mga katangian ng mga mabubuting alagad niya?